वेलकम बैक हम बात कर रहे हैं मलिक रियाज से जो बैरियर टाउन के मालिक हैं मलिक रियाज साहब आपने 32 लोगों का जिक्र किया कल से लेके आज तक हमें कोई 50 से ज्यादा तो कॉल्स आ चुकी हैं इतने ही लोग हमें तकरीबन डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं और एक कॉल आपके हक में आई और अभी भी कॉलों का तांता बना हुआ चूंकि आपने कहा कि आप लाइव कॉल्स नहीं लेंगे तो ये बत्तीस लोग हैं या बत्तीस देहात के अफराध हैं जो कि आपसे नाला है जिन लोगों ने हमारे खिलाफ कंप्लेन की है फैशन जज की अदालत में मैं उनकी फिक्र बता रहा हूँ अगर वहाँ पर तो डेढ़ दो महीने ओपन रही इंक्वायरी तो अगर बत्तीस हैं चौंतीस हैं पैंतीस हैं मुझे एग्जैक्ट फिक्र याद नहीं और जो भी हैं अगर मैंने तीन लाख कनाल जमीन एक्वायर की है तीन लाख कनाल के पीछे तो मेरा ख्याल है कम अज कम यहाँ पिंडी में तीस हजार लोग होंगे जिनसे मैंने जगह ली होगी तीस हजार को आपसे शिकायत होगी नहीं शिकायत होगी उनकी शिकायत नहीं है इसका मतलब है कि सबने पैसे ले लिए हुए हैं अल्लाह का कर्म है कि जिस काम में बेईमानी होगी उसमें कभी तरक्की नहीं हुई जो आदमी सॉरी अगर जी आप, जी मैं बाप आप बात कर लें तो जैसा आपने कहा कि आपने तीन लाख प्लॉट बेचे और तीन लाख कनाल का आप जिक्र कर रहे हैं एक्चुअली अभी घर कितने बने हैं जो आपने ट्रांसफर किए हैं लोगों को क्या फिर देखिए हमने प्लॉट बेचे हैं जो घर हमने बनाए हैं वो हम ट्रांसफर कर चुके हैं लोग रह रहे हैं वहाँ कितने लोग रह रहे होंगे पाँच हजार छह हजार दस हजार नहीं ज्यादा लोग रह रहे हैं बीस हजार मुझे अंदाजा नहीं है अंदाजा कितने होंगे पचास हजार नहीं पचास हजार तो अभी नहीं आए पचास हजार से ज्यादा लोग होंगे यहाँ पर अगले दो तीन साल में इनशाला यानी कि तीन लाख आपने प्लॉट्स बेचे जी जी और आप कह रहे हैं कि पचास लाख अगले दो तीन साल में आएंगे और उन्नीस से आप बिजनेस ये कर रहे हैं खरीदो फरोख का बाकी दो ढाई लाख लोगों का क्या बनेगा सबको प्लॉट दे दिए लोग रह रहे हैं वहां पर अभी जो लॉन्च किए हैं हमने मेरे ख्याल आठ नौ महीने पहले डीएचए वैरी जो हमने डीएचए के ज्वाइन उसमें हमारे पास लाख मेंबर है बाकी हम लोगों को दे चुके हैं लोग रह रहे हैं किसी का कोई मसला नहीं है मसला है लैंड माफिया का मसला है लैंड माफिया में कौन लोग हैं कौन है इस लैंड माफिया में लैंड माफिया फिर मैं किसी का ना भी आज चुके ये केस चुके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं किसी चीज पर बात नहीं करूंगा ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि लैंड मैंने कह दिया कि हर बड़ा आदमी लैंड माफिया पाकिस्तान में ये बिजनेस है ये काम नहीं करने देता मैं एक इंडिविजुअल था जिसके पास कुछ नहीं था ना मैं कहता हूं मेरे पास पैसा था मेरे पास कुछ नहीं था ये अल्लाह ताला की दात है जो जिसने इंसानों को सिलेक्ट कर बिल्कुल आपके पास कुछ नहीं था और जो कंपनी जब आपने खोली उसका पेड अप कैपिटल मैं शायद दस हजार रुपए मैं उस वक्त की बात करता हूँ जब मैं उन्नीस में मैंने काम शुरू किया था जब मैं मेरी उम्र उन्नीस साल की मैं उस वक्त की बात करता हूँ मैंने अठारह साल एम में ठेकेदारी की है मैंने गरीब गुरबत भी देखी है मैंने अमारत भी देखी है मैंने हर चीज देखी है मुझे पता है मैं मड हाउस में बड़ा हुआ हूँ सियालकोट में हमारा एक कमरे का घर था मुझे कहा गया सीएनएन में कि आप आपको क्या अंदाजा है मड हाउस का मैंने कहा मैं उसमें बड़ा हुआ हूँ और मैं इसी पाकिस्तान में हूँ और मैं आपको एक चीज बता दू कि पूरी दुनिया जब की कायनात बनी है जिस आदमी ने भी तरक्की की है या वो शायर हो अदीब हो कोई ताजर हो कोई कोई बंदा भी हो हमारे रसूल पाक से लेके हजरत इब्राहिम तक सबको प्रॉब्लम आई जिसको प्रॉब्लम नहीं आई ना वो विलन थे वो फराउन थे वो नमरूद थे ये मेरा प्रॉफिट है मैंने हर गवर्नमेंट से लड़ा पांच चेयर में नैब मेरे वारंट मेरी मेरे खिलाफ केसेस मेरे बिल्कुल नैब में भी प्रॉब्लम आई और आपने नैब के बारे में भी हमारे रिपोर्टर को कुछ बताया था वो सुनते हैं और उसके बाद गुफ्तु जारी रखते हैं हम क्वालिफाई नहीं कर सके हमें नैब ने लेकर दिया था अगर हम नहीं ले सके हमने नैब को अप्रोच किया भी हमें एन ओ सी लेके थे हमें एन ओ सी नहीं मिल रहा फिर उन्होंने काफी मीटिंगें की हमें बुलाया हमारा एग्रीमेंट नैब हेडक्वार्टर में हुआ जनरल खालिद मकबूल साहब थे वहाँ पर उसके जनरल उस्मान शाह थे तो उन्होंने एस सी डी से एग्रीमेंट कराया तो अभी तक भी हमें कम्प्लीट एन ओ सी अभी तक भी नहीं मिली मलिक साहब फौजी जर्नैल बेहतर बार्गेन करते हैं या सियासतदान देखिए मैं इन चीज़ों में मुझे ना डालें क्योंकि मैंने इस पाकिस्तान में बहुत कुछ लोगों को डिलीवर करना है लेकिन मैं किसी से भी खुश नहीं हूं मैं चाहता हूं कि ये पाकिस्तान में लोग आएँ और काम करें जो भी गवर्नमेंट आए वो लोगों को डिलीवर करें हमने तीन लाख साढ़े तीन लाख रुपए से लेके हमने ढाई करोड़ तीन करोड़ रुपये तक घर बेचे हैं साढ़े लाख रुपये वाला भी उसी तरह रहता है जिस तरह तीन करोड़ रुपये वाला रहता है अल्लाह ने इंसान बराबर बनाए हैं पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है मैंने पाकिस्तान के मतलब कहा है कि हम पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं मैंने कई दफा कहा है कि जिस मुल्क में 18 अरब का हबीब बैंक बिके 
جس کا پانچ بلین سالانہ منافع ہو ایک سو پچیس ملکوں میں کام کر رہا ہو چودہ سو ملک کے اندر برانچیں ہوں اسی ملک میں سلام آباد کے دو پلاٹ اب تیرہ عرب کے بیچ کے پھر ہم کہیں کہ ہم غریب ہیں اور ہمیں آئی ایم ایف اور ورڈ بینک سے پیسہ چاہیے ہمیں شرم آنی چاہیے ملک جیان صاحب میرا آپ سے بڑا سیدھا سوال تھا بہتر بارگین کون کرتا ہے سیاستدان یا جرنیل دیکھیں سیاستدان اور بارگیننگ کا کیا مطلب آپ کا بارگیننگ کا کیا مطلب جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو این او سی نہیں مل رہا تھا اور جنرل خالد مقبول ہے کہ دفتر میں بیٹھ کے انہوں نے آپ کو نہیں ہم نے دیکھیں ہم بھی ہم بھی ایک انسان ہے ہمارے لیے بھی یہ ملک میں قانون ہے کہ نہیں ہم نے بھی جب ہمارے اوپر کیسیز بنے تو ہم نے بھی اپنے پرابلم وہاں پر بتائے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے یہ پرابلم ہے کہ ہمیں یہ لوگوں کے پیسے ہیں میری اولاد کے نہیں ہیں یا میرے فیملی کے نہیں ہیں یہ پبلک منی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سولہ سال میں نہیں بھاگا اور سولہ سال یہ میری لاش اس ملک میں رہے گی میرا پیسہ اس ملک میں رہے گا میں نے سیونٹی فائی پرسنٹ اپنے ایسٹ اس ملک کو کے عوام کو دی ہیں میں پانچ سو ویلیج انشاءاللہ بھی ڈیویلپ کروں گا مارڈرن ویلیج میں لوگوں کا رہن سین انشاءاللہ پروتیگار کرم سے چینج کر دوں گا گاؤں میں بھی لوگ اسی طرح رہے گا جس طرح شہر میں رہتا ہے آپ مجھے بتائیں لنڈن میں تو کوئی نہ آتا ہی نہیں تھا دو سو تین سو سال پہلے ان کے بیلج بھی کسی نے چینج کیا ہوں گے مارڈرن کیا ہوں گے نا ملک ریاض صاحب میرا آپ سے بڑا سیدھا سوال تھا بہتر بارگین جنرل کرتے ہیں یا سیاست دیکھیں یہ تو آپ دیکھیں میں سیاست دان نہیں مجھے سیاست کے چکر میں نہ پتائیں میں کسی سے بھی خوش نہیں ہوں اچھا آپ کی جیب میں بہت سے بیوروکریٹس جنرل سابق جنرل اور سیاست دانوں کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں کس کس کے ہاتھ آپ کی جیب میں ہاتھ کی کیا مطلب دیکھیں ہم بزنس مین ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ویتنام اور امریکہ کی کوئی ٹیبل پر پیرس میں کس نے بٹھایا تو وہ بزنس مین تھا میاں نواز شریف صاحب کے لیے کس نے کام کیا تھا حریری تھا ظلفکار علی بھٹو اور اندرہ گاندی کے لیے کو کس نے ملایا تھا وہ بھی بزنس مین تھا اگر ہم اپنے پاکستان کو بہتر کرنا ہے اگر بزنس مین کو پازیٹیو رول ادا کر سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے اسے آگے آنا چاہیے بلکل ملک ریاض صاحب آپ کے اس پازیٹیو رول میں جس میں پاور ویلنگ ڈیلنگ آتی ہے اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وفے کے بعد